السلام علیکم ایوری ون آج ہم جو ہے لیکچر نمبر سکسٹین جس کو ڈسکس کریں گے سی ایس فائیو زیرو فور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اس میں ہم بیسیکلی جو پیچھے سے ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہے آبجیکٹ ماڈل تو آبجیکٹ ماڈل میں سے اس کی یہ ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہے میں نے گرین میں کیا ہے اسے ہائی لائٹ کہ آبجیکٹ ماڈل جو ہے وہ اسٹیٹک اسٹرکچر کے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آگے جا کے ہم جو ہے ڈائنامک پہ بات کریں گے لیکن ابھی اسٹیٹک ویو پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے ہم آبجیکٹس جو ہے سسٹم کے اندر وہ دیکھتے ہیں ان کے ریلیشن شپس ایٹریبیوٹس اور سروسز وغیرہ تو جو ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کافی میتھڈ وغیرہ ہیں تو اس میں جو ہے ہم پیٹر کوڈ یہ پیٹر کوڈ جو ہے اس کی میتھڈالوجی یوز کر رہے ہیں اس چیپٹر میں تو آگے جا کے شاید اور بھی ہم کافی کافی پڑھیں تو اس میں جو ہے بیسیکلی جو ہے یہ ٹو اسٹریم دا لائن آف ڈیریویشن آف دا آبجیکٹ ماڈل اس میں بس ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ویسے جو ہے آبجیکٹ جو کوئی بھی ہم یعنی کہ ماڈل تیار کرتے ہیں آبجیکٹ کا اس میں خاص چیزیں ہوتی ہیں آپ سنگل آبجیکٹ میں جیسے کہ آئیڈینٹی اس کی پھر ڈیٹا اس کا بیہیویئر اس کا ریلیشن شپ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اسی میں بھی وہی چیزیں بتائے گی جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ پانچ ایکٹیویٹیز میں جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا یہ پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی جو ہے اس کو تو فسٹ نمبر پہ جا جاتا ہے یہ ہو ایم آئی یہ ہو ایم آئی جو ہے وہ یہ اس میں ہم آبجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ آئیڈینٹی وغیرہ آبجیکٹس کی وہ ہم یعنی کہ کریٹ کر رہے ہیں کہ آبجیکٹس کس چیز کا آبجیکٹ آبجیکٹ اس میں کون کون سا ڈیٹا آئے گا تو اس لیکچر نمبر سکسٹین یونٹ سے اس کے اندر ہم سارا یہ ہو ایم آئی یعنی کہ آبجیکٹس کی پہچان کے لیے سارا پڑھیں گے اس میں ایکٹر آ جاتے ہیں پارٹیسپینٹ پلیسز ٹرانزیکشن سیری کہ ہم آبجیکٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں آئیڈینٹی کہہ لیں تو لیکچر نمبر سیونٹین میں آ کے ہم پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ پارٹ پہ ہو آر مائی کمپوننٹس واٹ آئی نو اسی طرح پھر ہو آئی نو واٹ آئی ڈو تو یہ پانچ جو ہے نا اس کے ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کوڈ میتھڈالوجی کے اندر آ رہی ہیں تو ان کو آگے ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے فسٹ نمبر پہ جو ہے وہ آبجیکٹس کے بارے میں ہو ایم آئی تو جب ہم آبجیکٹ کی بات کر رہے تھے اس پہ ہم جو ہے آبجیکٹس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں فسٹ پارٹ میں کیونکہ ہم نے آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے ہو ایم آئی اس کا مطلب ہم آئیڈینٹی کریٹ کر رہے ہیں اس خاص اسپیسیفک آبجیکٹ کی جو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اس آبجیکٹ ماڈل کے اندر اب جیسے کہ اس میں اپروچ جو ہے یوزر ڈیوائڈ دی آبجیکٹ انٹو ڈفرینٹ کیٹیگریز ٹو میک اٹ ایزیئر ٹو فائنڈ جب ہم کیٹیگریز میں ڈیفائن کر لیں گے تو یہ ہم اسے فائنڈ کرنا ایزی ہو جائے گا کیونکہ جب ہم سافٹ ویئر کریٹ کریں گے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ نہیں کافی ہزاروں کے حساب سے آبجیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے اب اس کو کیٹیگریز میں اگر ہم ڈیفائن کیا ہوگا تو ایزی ہوگا اور اسی طرح ساتھ ان کی جو ہے ایٹریبیوٹ سروسز اور کولیبریشن وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ڈیفائن ہونی ہیں آبجیکٹ کے اندر ہی تو اس ماڈل میں جو ہے یعنی کہ اس میتھڈ میں ہمیں چھ اسٹیپس جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جن میں ہم کیٹیگرائز کریں گے کیٹیگرائز میں یہ ہوگا کہ اگر ہم سرچ کریں جی اگر ہم لوڈنگ والی گاڑیاں جو ہیں ان کو علیحدہ سیپریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پیسنجر والی ویکل جو ان کو سیپریٹ کر دیں گے کیٹیگرائز اسی طرح کیٹیگری ہم نے دینی ہے ان کو نیچے انہوں نے چھ اسٹیپس میں بتائے ہوئے ہیں جیسے کہ سلیکٹ ایکٹر پھر سلیکٹ پارٹیسپینٹس سلیکٹ پلیسز سلیکٹ ٹرانزیکشنس سلیکٹ کنٹینر آبجیکٹس ٹینجیبل تھنگس یہ ہمیں چھ بتائیں گے انہوں نے تو یہ فسٹ نمبر ہمارے پاس جو ہے ایکٹر ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں پیپل اینڈ آرگنائزیشن ان کے پرسن یا آرگنائزیشن آرگنائزیشن میں کمپنی ہوگی اس کا ہم نیم لکھیں گے کہ یہ فلاں کمپنی ہے یہ فلاں کمپنی ایجنسی ہے کمپنی کارپوریشن فاؤنڈیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے تو یہ بات انہوں نے کہا نوٹ کریں کہ ہم یہاں پہ ایکٹر کی بات کر رہے ہیں رول کی بات نہیں کر رہے رول میں ایک کسٹمر جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کسٹمر از اے رول دیٹ پرسن پلے اب ایکٹر جو ہے یہ ہم نے پرسن ایڈ کر لیا ٹھیک ہے تو اس کا رول کیا ہے جی وہ کسٹمر کے طور پہ ہمارے پاس آیا ہے تو یہ اس کا رول ہے لیکن جب ہم ایکٹر کی بات کریں گے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ایکٹر صرف پرسن لکھنا ہے کسٹمر نہیں ایڈ کرنا تو ہم جو ہے اس پرسن کو ایڈ کریں گے وی ول ایڈ پرسن ایز این ایکٹر ان آور ماڈل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کسٹمر ہے یہ آئے گا ہمارا پارٹیسپینٹ میں تو یہ پارٹیسپینٹ جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے ایکٹر میں ڈیفائن کیا پرسن اس کے بعد ہم اس کے رول جو ہے اگر یہ کسٹمر ہے یا کلرک ہے
ठीक है नीचे उसका रोल डिफाइन कर रहे हैं इसमें भी ये होगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट अगर इसका बनाएंगे पर्सन का तो उसी को यानी कि इनहेरिट कर देंगे इसके साथ पार्टिसिपेंट के साथ यानी कि डीप यानी कि जाके हमें जब ज़रूरत पड़ेगी किसी एम्प्लॉय वगैरह क्रिएट करने की यानी कि कस्टमर कह लें या क्लर्क कह लें जब हमें एंड में जाके ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम वो फॉरम उस क्लास से यानी कि ले सकते हैं क्योंकि इस एक्टर के पास भी जहरी बात है अपने यानी कि पर्सन की सारी क्वालिटीज़ होंगी एट्रीब्यूट्स में होंगे फंक्शन सारे होंगे तो जो खास फंक्शन इस पार्टिसिपेंट्स के वो हमने ऐड करना है उसमें नई नया ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमने उसको इनहेरिट कर देना एक्टर क्लास के साथ तो इसलिए जो है ये पार्टिसिपेंट में जो है वो पार्टिसिपेंट इज़ रोल दैट ईच एक्टर प्लेज इन द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन तो एग्जांपल में सारे दिए गए हैं कि जेंट है एप्लीकेट कैंट है ठीक है बायर कैशियर कलर और कस्टमर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डोनर एम्प्लॉयर ये सारी यानी कि इसके अंदर आ जाती हैं इस तरह उनके सेम पर्सन में प्ले डिफरेंट रोल एट डिफरेंट टाइम इन द सिस्टम तो ये तब भी कर सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एट्रीब्यूट इसमें डिफाइन किए हैं खास उसके फंक्शनल जो है कि उसकी जॉब से रिलेटेड है वो नहीं डिफाइन किए इसमें एक्टर में तो इसीलिए जो है वो सेम पर्सन यानी कि ये एक्टर में अप्लाई डिफरेंट रोल इन डिफरेंट टाइम इन द सिस्टम यानी कि जब जिसकी बारी आएगी उसी टाइम उसकी सब ऑब्जेक्ट है उससे हम इनहेरिट कर लेंगे इस क्लास में दैन उसके बाद जो है सेलेक्ट प्लेस इसके भी यानी कि हम प्लेस भी लहदा डिफाइन करेंगे तो ये भी पीटर कोड का जो है ऑब्जेक्ट है हु एम आई उसी का हिस्सा है वो एम आई के हम छः पार डिस्कस कर रहे हैं ये उसका जो है थर्ड नंबर पे है इसमें हम देख रहे हैं कि वेयर थिंग्स कम टू रेस्ट और प्लेस दैट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स तो यानी कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होगी जैसे प्लेस कह रहे हैं असम्बली लाइन कह रहे हैं बैंक सिटी एयरपोर्ट क्लिनिक वगैरह ये सारी जो नीचे एग्जाम्पल दी गई हैं जिसके अंदर दूसरे कोई और ऑब्जेक्ट्स भी कंटेन कर सकते हैं जैसे बैंक है इसके अंदर कह रहे कैशियर होगा हमारा इसी तरह मैनेजर भी बैंक के अंदर होगा तो ये प्लेस प्लेस डिफाइन होगी बैंक उसके अंदर फिर कैशियर भी तो आगे मैनेजर उसके साथ अकाउंटेंट्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर यानी कि आ जाएगा प्लेस हो जाए हो जाएगा यानी कि उसके अंदर ऐड हो जाएगा कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट तो ये प्लेस इसके अंदर आएंगे दैन नेक्स्ट पे जो है वो सिलेक्ट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन वाले जो से ऑब्जेक्ट्स है वो हमने सेलेक्ट लहदा करने हैं तो इसमें जो है इवेंट्स दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम टाइम के ज़रिए जो इनको हम सेव करेंगे यानी कि याद रखेंगे या क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स वो हमने ट्रांजेक्शन के अंदर ऐड करने हैं ये सेपरेट ग्रुप बनाना है ट्रांजेक्शन का जैसे प्लेसेस का तो पीछे दोनों लहदा बनाए हैं इसी तरह इसका भी एंट्री दैट मस्ट बी मेंटेन इन ए हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड और लॉब जिनका डाटा हमने यानी कि सेव करके रखना है बाद में फ्यूचर यूज़ के लिए या हम चाहते हैं कि टाइम वाइज वो सेव हों वो इसके अंदर आएँगे यानी कि ये कह रहे हैं कि जूज भी टू आंसर क्वेश्चन और परफॉर्म असमेंट तो ये कम फ्राम ए विंडो जी यू है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादातर जो है वो आउटपुट में हमें शो हो रहा होता है उसी में से हम ये क्रिएट करते हैं इवेंट्स तो नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दी गई है ये नीचे एग्जाम्पल जिसमें ट्रांजेक्शन और ये एग्रीमेंट असमेंट असाइनमेंट अथराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी डिपॉजिट इंक्वायरी ऑर्डर यानी कि पेमेंट से रिलेटेड वगैरह जो भी होंगे वो भी सारे इसके अंदर आएंगे रजिस्ट्रेशन रेंटल सेल शिफ्ट शिपमेंट सब्सक्रिप्शन विद्रावल इन सारों का तलक जो है ना वो है ये ट्रांजेक्शन के जरिए इन्होंने कहा नोट दैट नियरली ऑल ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लाइन आइटम्स इन सारों में हमने जो है टाइम भी एक तो नोट करके रखना है यानी कि रिकॉर्ड से वो हमारे पास थ्रू टाइम हिस्ट्री का रिकॉर्ड और लॉग वगैरह तो इस पर यानी कि कुछ ओल्ड टाइम से डाटा लिया फिर आगे दोबारा उस पर ऊपर जो प्रोसेस वगैरह करना है वो हमने करना है वो इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे ट्रांजेक्शन वाले में ये हम कैटेगराइज कर रहे हैं जैसे आपको पता तो अब हम जो है कंटेनर देख लेते हैं कंटेनर जो है वो भी ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी प्लेस की तरह जैसे वो हमने पीछे प्लेस पड़े ना उसके अंदर भी यानी कि ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं तो इसी तरह कंटेनर जो है के अंदर भी ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं कंटेनर यानी कि होल्ड कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को तो इनमें सिमिलैरिटी उन्होंने बताई है कंटेनर और प्लेस में थोड़ी सारी आया है तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लेस इज़ ए प्लेस इन लिटरल सेंस वाइल ए कंटेनर इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स कंटेनर को एज ए बिग बॉक्स आप कह सकते हैं इन एग्जाम्पल में दिया कि बिन बॉक्स कैबिनेट फोल्डर लॉकर ये फोल्डर वाली एग्जाम्पल ज़बरदस्त है जैसे हम कंप्यूटर में जो है फोल्डर क्रिएट करके उसके आगे फिर नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं 
और इनकी जितनी भी फाइल हो उसके अंदर आ जाती है सो देर फॉर ए प्लेस इज ऑल्सो कंटेनर बट एवरी कंटेनर नीड नॉट टू बी ए प्लेस दिस शुड ऑल्सो बी रिमेंबर तो अब नेक्स्ट पेज में जैसे सेलेक्ट टेंजिबल थिंग्स जो जो हमने ऊपर नहीं डिफाइन की वो इसमें आएंगी जैसे टेक ए वॉक थ्रू द सिस्टम एंड सेलेक्ट टेंजिबल थिंग्स अराउंड यू दोबारा से सिस्टम को दोबारा देखना है जो हमने ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार किया उसके अंदर कि अब कौन कौन सी चीज़ जो सेलेक्ट नहीं हुई ये कैरेक्टराइज एज ऑल द रिमेनिंग नॉट येट सेलेक्टेड नाउंस जो कि हमारे इस प्रॉब्लम डोमेन में ऐड होंगे तो एग्जाम्पल दी गई अकाउंट बुक्स कैलेंडर कैश बॉक्स कैश ड्रावर आइटम प्लान प्रोसीजर प्रोडक्ट शेड्यूल स्किल टूल ये एक्स्ट्रा सारी चीज़ें जोड़ सी हैं कैश ड्रावर हम अक्सर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो डिज़ाइन करते हैं मोस्टली सिस्टम जो हैं वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड होते हैं ऐसे जो भी आज तक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुए ना वो अस्सी परसेंट जो है वो बिजनेस के रिलेटेड होते हैं तो उसमें जैसे कैश ड्रावर वो अक्सर सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ लगाता है जिसके जरिए हमें ट्रैक करना होता है कि कैश टावर में कितने पैसे आए कितने गए ये टेनिबल थिंग में सारे इनकी कैटेगराइजेशन होगी तो ये हमने जो से छः प्रॉपर्टीज या या कह लें कैटेगराइज कर लिया छः तरीक़ों से किसी भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो से होते हैं उनको तो ये पीटर कोड का ऑब्जेक्ट यानी कि मैथड था जो सा ऑब्जेक्ट मॉडल का मैथड उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है हु एम ये इसके अंदर आया ऑब्जेक्ट्स के लिए इसमें ऑब्जेक्ट्स की जो सी आइडेंटिटी क्रिएट हुई है तो नीचे कोई चीज़ रह गई है तो वो भी पढ़ लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो से उनको सिलेक्ट करने से पहले ये इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि माइंड में रखना ज़रूरी है ताकि आपका जो सा ऑब्जेक्ट मॉडल प्रिपेयर हो तो वो सिंपलर एंड बेटर रहे तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रोल कह रहे हैं जो कि उसने जो कि उसने परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो उनसे हमें मालूम करना पड़ेगा कि ईच ऑब्जेक्ट इट्स एट्रीब्यूट्स एंड सर्विस अगर कोई मैथा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके कोई एट्रीब्यूट्स यानी कि अगर हो तो अगर सर्विस उसकी कोई ना परफॉर्म हो रही हो कि कोई रोल जो है वो ना कोई प्ले कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट का फ़ायदा कोई नहीं है तो वो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है वो डिलीट कर देना ऐसा यानी कि रिमूव इट फ्राम द ऑब्जेक्ट मॉडल तो दैन दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो कि अवॉइड हैविंग कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स ये वही वो कपनिंग वाली बात आ रही है यहाँ पे कि कंट्रोलर जो से होते हैं वो यूजली एंड अप विद फंक्शनैलिटी दैट्स बेटर डन बाय अदर ऑब्जेक्ट्स दैम सेल्स यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर कंट्रोलर उसे यूज़ कर रहा है उस ऑब्जेक्ट्स को जो हमने क्रिएट किया है तो वो कंट्रोलर जो है वो सारे फंक्शन फंक्शन वगैरह उसके ऊपर परफॉर्म करेगा उसमें जो है ऑब्जेक्ट की कोई मर्जी नहीं चलेगी जो कंट्रोलर ने करना वही काम होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये मेरे ख्याल रिजल्टिंग इन हाई कपलिंग सो वी शुड यूज़ डेलीगेशन इसके बदले कंट्रोलर की वजह से तो डेलीगेशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमने क्रिएट किया है उसी के ऊपर प्रोग्रामिंग ऐसी हमने कर देनी कि वो खुद ही डिसीजन ले ठीक है कि अपना मैनेजर जो है वो खुद ही बन जाएगा किसी दूसरे कंट्रोलर पर वो डिपेंड नहीं करता क्योंकि कंट्रोलर जो है तो वो डाटा मेंटेन नहीं करता ऑब्जेक्ट जो होता है वो डाटा भी मेंटेन कर रहा है कंट्रोलर का काम है कि उसे ऑर्डर देना ठीक है उसका रिस्पांस लेना ये काम है सिर्फ कंट्रोलर का तो हमने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि जिसमें कंट्रोलर पे ना काम हो बल्कि हमारा काम सारा उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो कोई भी फंक्शनैलिटी अगर परफॉर्म हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही परफॉर्म हो तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम हमारी कपलिंग जो है वो काम हो जाएगी तो कोईरेंस बढ़ जाएगी क्योंकि कोईरेंस में ये होता है कि हम कौन सी कैटेगरीज हम डिफाइन कर लेते हैं हर ऑब्जेक्ट की अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सेपरेशन भी आ रही है कि एक डाटा जो है उसके फंक्शन जरा लहदा है तो उसका डाटा जरा लहदा है तो दूसरा जो है वो भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डिफाइन हुआ जिसका डाटा ज़रा डिफरेंट है और उसकी फंक्शन भी डिफरेंट है तो उनको भी हम लहदा सेपरेट क्लास कर देंगे यानी कि उनके अलहदा अलहदा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे तो इससे ये होगा कि हमारी कोहरेंस जो है वो मजबूत होगी क्योंकि वही सिस्टम हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने फोकस हमारा ऐसी चीज़ पे जिसमें कपलिंग कम हो और कोहरेंस जो है वो ज़्यादा हो तो उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि लार्ज सिस्टम जो हम क्रिएट करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स जो से होते हैं उनके नेम वगैरह अक्सर सिमिलर होते हैं नहीं नेम नहीं उनकी फंक्शनैलिटी काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन्होंने तकरीबन एक जैसी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के जो हमने वो ढूंढ के उनको एक कॉमन नेम दे देना है 
ऐसे ही क्या है कि जान कि हमने उनको एक कैटेगरी में डिफाइन कर देना है उसके बाद यूज मीनिंगफुल क्लास नेम नेम्स दैट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स इन दैट क्लास क्लास का नाम ऐसा देना है कि जो उस ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन भी कर रहा हो कि इसका नेम के साथ डिपेंड कर रहा हो कि इस नेम की यही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसकी यानी कि प्रॉपर्टीज भी सारी तो बिहेवियर भी वो कौन से पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जैसे एक कार उसकी जो फंक्शन में आ जाता है जी कार कैन बी ड्राइव कार कैन मूव राइट लेफ्ट यानी कि इस तरह नेम जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है उसकी फंक्शनैलिटी को इस तरह का नेम चूज करने आपने उसके बाद जो है लेक्चर सेवनटीन इसमें जो है स्ट्रक्चर के ऊपर बात होगी फिर आगे वही रिमेनिंग पार्ट जो है पीटर कोड के मैथडोलॉजी उसको इनके डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको ये मेरा चैनल है वीजू प्रोग्रामिंग इसको जाओ सब्सक्राइब करो ठीक है और वीडियो को जाते दफ़ा लाइक करके जाना है वैसे नहीं भागना और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में ओके अल्लाह हाफिज़